হ্যালো ব্রিয়ান ওয়েলকাম টু ইজি একাডেমিক সলিউশন তো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব ক্লাস নাইন ইংলিশ ইউনিট ওয়ান ওপিনিয়নস ম্যাটার্স এই ইউনিটের লেসন ওয়ান নিয়ে তো পূর্ববর্তী ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম আমাদের বিভিন্ন টপিক দেওয়া হয়েছিল এবং এই টপিক অনুযায়ী আমরা কি করেছিলাম বিভিন্ন ফ্যাক্ট বেস এবং ওপিনিয়ন বেস আমরা বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বা টপিক আমরা অনুযায়ী আমরা একটা টেক্সট লিখেছিলাম তো কত ক্লাসে আমরা প্রথম তিনটা সম্পর্কে লিখেছিলাম তো আজকে আমরা এই যে এই তিনটা নিয়ে আলোচনা করা হবে তোমাদের তো তোমরা যারা এই চ্যানেল নতুন আছো তারা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি ওই তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে ধন্যবাদ তো চলো আমরা এখন বাকি তিনটা আমরা কীভাবে করব একটু দেখে আসি তো আমাদের চার নাম্বার টপিকের নাম কি ছিল চার নাম্বার টপিকের নাম ছিল হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট অ্যাফেক্ট এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ মানুষের কি সব কর্মকাণ্ড পরিবেশের উপর কীরকম প্রভাব ফেলে সেটা নিয়ে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট এফেক্ট অন এনভায়রনমেন্ট তো এটা তোমার ফ্যাক্ট বেস যে প্যাসেজটা তুমি কীভাবে লিখবে দেখো এখানে তুমি লিখবে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস সাস এস ডিফরেস্টেশন অর্থাৎ মানুষের যে কাজকর্ম আছে যেমন যে বন উজার করা তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইমিশন যে বর্জ্য পদার্থ যে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ যে সকল যে বর্জ্য পদার্থ নিশ্চিত হয় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কারখানা থেকে অ্যান্ড এক্সেসিভ ওয়েস্ট পলিউশন ডিরেক্টলি ইম্প্যাক্ট দ্য এনভায়রনমেন্ট এবং বিভিন্ন যে আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় যে ওয়েস্ট বা আমাদের যে ব্যবহার করা একটা জিনিস ব্যবহার করার যে আমাদের ওয়েস্ট বা বর্জ্যটা বের হয় সেটা যে অতিরিক্ত মাত্রায় যদি প্রোডাকশন হয় সেটা তখন কি করে সেটা পরিবেশের উপর একটা ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব ফেলে দিস অ্যাকশনস লিড টু হ্যাবিটেন ডিস্ট্রাকশন এই সব কাজের ফলে কি হয় হ্যাবিটেন শব্দের অর্থ কি যে বাসস্থান অর্থাৎ বাসস্থান কি যে ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায় অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যায় মানুষের যে বসবাসের উপযোগী যে পরিবেশ থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায় এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার পলিউশন বায়ু এবং পানি দূষণ হয় অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং যে জলবায়ু পরিবর্তনটা হয় তো এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি হয় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং নানা রকম পরিবর্তন হয় তো এই পরিবর্তনগুলোর ফলে পৃথিবী যে উত্তর মেরুতে যে বরফগুলো আছে সেই বরফগুলো কি আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপরে দেখো কী বলা হয়েছে এনডেঞ্জারিং ইকোসিস্টেম অর্থাৎ ইকোসিস্টেম শব্দের অর্থ হচ্ছে কি বাস্তুতন্ত্র অর্থাৎ একটা পরিবেশে যে মানুষ পশু পাখি বিভিন্ন যে জীবজগৎ থাকে সেটা নিয়ে একটা কী তৈরি হয় বাস্তুতন্ত্র তো এই বাস্তুতন্ত্রে কী করে একটা বিরূপ প্রভাব ফেলে অর্থাৎ একটা এনডেঞ্জার অর্থাৎ এর হুমকির সংখ্যমুখে ফেলে এই বাস্তুতন্ত্রকে তারপরে বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ জীব বৈচিত্র অর্থাৎ বিভিন্ন জীবের ভিতরে যে একটা পার্থক্য আছে ওই জীব বৈচিত্রে কী করে ওই জীব বৈচিত্রে ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে থাকে এই যে এই যে আমাদের যে বিভিন্ন মানুষের যে কাজকর্ম আছে সেইটা তো দেখো এখন তোমার এটার অপিনিয়ন বেস প্যাসেজটা তুমি কীভাবে লিখবে তো চলো আমরা দেখি অপিনিয়ন বেস প্যাসেজটা তোমার কী হবে তুমি খেয়ে লিখবে ইন মাই ভিউ আমার দৃষ্টিতে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস মানে মানুষের যে কাজকর্ম সিভিয়ারলি হার্ম দ্য এনভায়রনমেন্ট মানে যে মানুষ পরিবেশকে ব্যাপকভাবে কী করে হুমকির সম্মুখে ফেলে ডেমনস্ট্রেটিং এ ল্যাক অফ রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস নেচার অর্থাৎ এটা কী করে যে এটা আমাদের সেক্ষেত্রে কী প্রকাশ করে আমাদের যে রেসপন্সিবিলিটি আছে সেটা কি আমরা যথাযথভাবে পালন না করার ফলে মূলত এই সকল যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে তো পিপুল নিড টু প্রায়োরিটাইজ সাস্টেনেবল প্র্যাকটিসেস টু প্রিজার্ভ আওয়ার প্ল্যানেট অর্থাৎ আমাদের কি করা উচিত সাস্টেনেবল প্র্যাকটিস অর্থাৎ আমাদের যে টেকসই যে উন্নয়ন আছে সেগুলো আমাদের করা উচিত অর্থাৎ আমরা একটা কাজ করলাম সেই কাজের প্রভাবটা কি ক্ষতিকর নাকি ভালো সেটা আমাদের জেনে বুঝে তারপর যেটার প্রভাবটা পরিবেশের উপর ক্ষতিকর হবে না আমাদের সেই রকম কাজ করতে হবে এটাকে কি বলা হয় সাস্টেনেবল প্র্যাকটিসেস অর্থাৎ যেটা যে সকল কর্মকাণ্ড পরিবেশের ক্ষতি করে না সেটাকে কি বলি আমরা সাস্টেনেবল প্র্যাকটিস তো এগুলো কী করবে টু পিজ অ্যাভার প্ল্যানেট অর্থাৎ আমরা যদি প্ল্যানেট ডবি টিভিকে যদি আমরা রক্ষা করতে চাই ভরা আবার ফিউচার জেনারেশন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যদি আমরা এটা রক্ষা করতে চাই তো দেখো এরপরে তোমার যে পাঁচ নম্বরে তোমার টপিকটা ছিল এটা কী ছিল ইয়োর রিলেশনশিপ উইথ ইয়োর প্যান্ট অর্থাৎ তোমার পিতামাতার সাথে তোমার কীরকম সম্পর্ক তো এটা তুমি ফ্যাক্ট বেস প্যাসেজটা তুমি কীভাবে লিখবে চলো একটু আমরা দেখে আসি এখানে তুমি লিখবে মাই রিলেশনশিপ উইথ মাই প্যারেন্টস ইনভলভস রেগুলার কমিউনিকেশন অর্থাৎ আমার যে প্যারেন্টসের সাথে আমার রিলেশনটা কেমন এখানে যে রেগুলার বা দৈনন্দিন কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ হয়ে থাকে তারপর শেয়ার্ড এক্সপিরিয়েন্স তারপর আমি যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করি সেগুলো শেয়ার করা হয় অ্যান্ড মিউচুয়াল রেসপেক্ট এবং
एंड सपोर्ट इच अदर एवं हमारे सबा एके अपर की करी सहाज करी इन भेरियस इनडेवर्स फर्मिंग ए क्लोज नाइट फैमिली बाउंड अर्थात हमें विभिन्न जो समस्या हमें हमें एके अपर के सहयोगता करी एर फिर जो बंधन यटारों की है जिरो है तो देखो तरह कि बला होपिनियन बेस प्रसेसटा तुम कि लिखे एखे तुम्हें लिखे आई डेपलि चरिश द वन उथ माई पैरेंट्स फाइडिंग कम्फोर्ट एंड गाइडेंस इन देयर उइजडम अर्थात हमारे पैरेंट्स हमारे बन आई कि पाई अनेक कम्फोर्ट फील करी और गाइडेंस पाई तरह का इन देयर उइजडम एंड आन वेरिंग सपोर्ट मैं तरह अनेक सपोर्ट कर तरह ज्ञान तरह के विभिन्न परामर्श प्रदान कर कानेक्शन इज बिल्ड ऑन लाभ मैं ट्रस्ट एंड ए शेयर आंडारस्टैंडिंग मैं हमारे कानेक्शन जो जो सम्पर्क आए कि लाभ ट्रस्ट एंड शेयर आंडारस्टैंडिंग द्वारा तैरी मेकिंग देम द पिलार्स अफ माइ लाइफ अर्थात एगो कर तक जीवन पिलार हिसाब से स्तम्भ रूपे हमारे जीवन तरा परिगणित है तो देखो एरपर तुम टपिकटा कि द इनफ्लुएंस अफ उमेन इन आवर कम्यूनिटी अर्थात जे उमेन नार भूमिका हमारे समाज में नारी की की भूमिका रही है सेगल नहीं तो देखो तर कि प्रभाव रही है तो देखो ये फैक्ट बेस प्रसेसटा तुम्हें कि लिखे एखे तुम्हें लिखे उमेन इन आवर कम्यूनिटी कन्ट्रिव्यूट सिगनीफिकेंटलि टू भेरियस फिल्डस लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर बीजनेस एंड सोशल ओलफेयर अर्थात देखो ये कि बला उमेन इन आवर कम्यूनिटी अर्थात हमारे समाज में जो नारी आसे ता कन्ट्रिव्यूट कर मैं अवदान रखे किस अवदान रखे सिगनीफिकेंटलि मैं खूब भलो एक अवदान रखे कि क्षेत्र में टू भेरियस फिल्ड मैं विभिन्न फिल्डे विभिन्न क्षेत्र जमन शिक्षा तपर स्वास्थ्य बीजनेस व्यवसा ए सोशल वेलफेयर अर्थात सामाजिक विभिन्न जो काजगुल आईने दे होल्ड इनफ्लुएन्सियल पजिशन मान तरा विभिन्न जे गुरुतपूर्ण तरा पजिशने आसे ड्राइव चेन्ज टू एक्टिविजम ए तरा विभिन्न जो क्षकर्म मध्यमे कि कर समाज के परिवर्तन करसे एंड एक्सल इन डाइार्स रोल्स पजिटिवलि इम्पैक्टिंग आवर सोसाइटिस प्रब्लेम ए तरा जे विभिन्न जे विभिन्न रोल तरा प्ले कर रोलर कारण कि समाजा दिन दिन उन्नतर दिखे अग्रसर हे तो यो तुम्हार फैक्ट बेस प्रसेस तुम्हें लिखे तो ये तुम्हार ओपिनियन बेस प्रसेसटाई तुम्हें कि लिखे देखो ये तुम्हें लिखे द इनफ्लुएंस अफ उमेन इन आवर कम्यूनिटी इज इमेंस मैं जे नारी समाज आदर भूमिका समाज की अगणित एवं अर्थात ता एट प्रमाण करते विशेष भूमिका रही है दे आर डेडिकेशन डेडिकेशन शब्द अर्थ की आत्मत्याग डेडिकेशन शब्द अर्थ हो आत्मत्याग अर्थात तर आत्मत्याग कम्पैशन तपर जे रिसिलेंस सेफ आवार कम्यूनिटी फेब्रिक ड्राइंग पजिटिव चेन्स एंड नार्सिंग मोर इनक्लूसिव एंड एमपैथेटिक एनभार तो देखो ये लाइनटार मान कि लाइनटार मान हे तर जे आत्मत्याग और कम्पैशन शब्द अर्थ हो समबेदना दया तपर जे रिसिलेंट ये शब्द अर्थ कि समबेदना समबेदना वहनशीलता सेलेंट शब्द अर्थ कि सहनशीलता सहनशीलता मैं सह्य कर क्षमता से पावर कम्यूनिटीज फेब्रिक अर्थात हमारे कम्यूनिटी के क्यों आो सूंदर तोले ड्राइंग पजिटिव सेंस अर्थात ये हमारे समाज एक पजिटिव एक भलो एक परिवर्तन है एंड नार्सिंग ए मोर इनक्लूसिव एंड एमपैथेटिक एनभायरमेंट एर फी है समाज विभिन्न जो एमपैथेटिक मान जो दयापूर्ण एक समाज परिणत है तो यही हे तुम्हारा यटार अर्थ तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो तो भाई तुम्हारा तीनटे टपिकर उपरे तुम्हरा ही कर परवर्ती जो अंशटूक आज अर्थात विभिन्न जो वार्ड मिनिंग आए से तुम्हारा आगामी क्लस देखाना है तो ये भिडियो जो तुम्हारे भाव लगे थे अवश्य भिडियोते लाइक और चैनल के सबसक्राइब करते भूलना तो आज के पर्यत परवर्ती क्लैसे सबाई के स्वागत जानिए आज के शेष कर